নমস্কার দর্শক বন্ধুরা নিউজ ভ্যানগার্ডের সংলাপ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত যে সংলাপ ভাবায় যে ভাবনা পড়ে বন্ধুরা আর কদিন পরেই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব বাঙালিদের সবচেয়ে বৃহৎ উৎসব দুর্গ উৎসব সেই দুর্গ উৎসব আমরা কদিন পরেও পালন করতে যাচ্ছি ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে এবং বিশেষ করে আগরতলা শহরে বিভিন্ন নামী ক্লাবগুলি নামী যে পূজা আয়োজকরা রয়েছেন ইতিমধ্যেই প্যান্ডেলের কাজ মোটামুটি সম্পন্ন করে ফেলেছেন এবং তাদের পূজার যে আয়োজন মোটামুটি গুছিয়ে আনছেন পূজার আয়োজন পূজার কাজ পূজার প্যান্ডেল বাইরের থেকে মূর্তি আনানো বাইরের থেকে শিল্পী এনে পূজার প্যান্ডেল করানো কে কাকে টেক্কা দেবে বিশেষ করে রাজধানী আগরতলাতে ক্লাবগুলোর মধ্যে আমরা কয়েকটা ক্লাব হাতে গোনা কয়েকটা ক্লাব জানি কে কাকে পুজোতে টেক্কা দেবে কে কাকে কত বেশি পুজো ভালো করে করতে পারবে কত বেশি আমার গর্জিয়াসলি পুজোগুলি হবে এবং আমরা জানি ত্রিপুরার আগরতলা শহরের পুজো দেখতে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বা কিছু কিছু ছোট্ট সংখ্যা বেআইনিভাবে হলেও বাংলাদেশ থেকে এবং শিলচর করিমগঞ্জ এসব পাতারকান্দি এসব আসাম রাজ্য থেকেও অনেক লোক আসেন পুজো মরশুমে দুর্গা পুজো মরশুমে এবং আমরা দেখি যে রাজধানীর আগরতলার আশে আশেপাশে বা রাজধানীর বুকে যে বিগ বাজেটের পুজোগুলি হয় সেগুলি দেখার জন্য প্রচুর পরিমাণে মানুষ দর্শনার্থী রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে জাতি উপজাতি এবং বিভিন্ন ধর্ম ধর্মের যারা মতের যারা লোক রয়েছেন তারা অংশগ্রহণ করেন এবং আমরা দেখছি এই পুজোগুলি করার ক্ষেত্রে এবার যে বাজেটগুলি বিভিন্ন ক্লাবের বিভিন্ন যে পাঁচ ছটা ক্লাবের বললাম বা পাড়ার যে ছোটোখাটো পুজো বাজেটের পুজোগুলি হচ্ছে এবার কিন্তু নতুন সরকারের আমরা এটা অনেকটাই বেড়ে গেছে বাজেট এবং অনেকটা বড় পরিসরে করার চেষ্টা করছে স্বাভাবিকভাবেই পুজো বাজেট যত বড় হচ্ছে পুজোর চাঁদার চাপ কিন্তু অনেকটাই যারা পুজো তারা চাঁদা দিচ্ছেন পাড়া যারা রয়েছেন এলাকার ক্লাব এলাকার যারা রয়েছেন তাদের উপর কিন্তু চাপ পড়ছে আমরা এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রেস মিট করেছিলেন সেই প্রেস মিটে অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে একটা বিষয় কিন্তু বলেছিলেন যে দুর্গ পুজোর চাঁদা নিয়ে কোনো রকম জুলুমবাজি বরদাস্ত করা হবে না উনি এটাও বলেছিলেন যে কিছু কিছু ক্লাব কিছু কিছু পুজোর আয়োজকরা দুর্গা পুজোর নাম করে পাঁচ লক্ষ দু লক্ষ তিন লক্ষ টাকা নিচ্ছে উনি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে দুর্গা পুজো মানুষ আনন্দ করবে দুর্গা পুজো একটা উৎসব দুর্গা পুজোতে একজন ব্যক্তির থেকে পাঁচ লাখ তিন লাখ দু লাখ টাকা কেন নেওয়া হচ্ছে এবং উনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন যে যদি এরকম অভিযোগ পাওয়া যায় কোনো পুজো আয়োজকদের বিরুদ্ধে কোনো ক্লাব কর্তৃপক্ষের পক্ষে বিরুদ্ধে যে পুজো করতে গিয়ে তারা জোর করেছেন বা জোর করে চাঁদা দায় করছেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং এটা তিনি প্রেস মিট করে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছিলেন আমরা দেখেছি আজকে থেকে দশ পনেরো দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং কিছু প্রিন্ট মিডিয়াতে এবং এক দুটো ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে অনেকগুলি ঘটনা এসছে আগরতলা শহরে যারা পুজো উদ্যোক্তারা রয়েছেন বিগ বাজেটের বা মাঝারি বাজেটে যারা রয়েছেন আমরা দেখেছি আগরতলা শহরের থেকে মফসলের থেকে এবং প্রত্যন্ত জনজাতি এলাকা থেকে যেসব ছাত্ররা পড়াশোনা করছেন কলেজে পড়াশোনা করছেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করছেন বিভিন্ন সংস্থাতে পড়াশোনা করছেন তাদেরকেও কিন্তু এই পুজোর বলতে পারি যেটা বলবো যদি মুখ্যমন্ত্রী ভাষাটা আমরা ধরি বা মুখ্যমন্ত্রী তথ্যটা ধরি যে এই জুলুমবাজি থেকে বাদ যাচ্ছেন না এবং আমরা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রিন্ট মিডিয়াতে বারবার করে বা প্রিন্ট মিডিয়াতে নিউজ পেপারে খবরের কাগজে যে পত্র লেখকের যে মতামতের যে কলমটা থাকে বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি বিভিন্ন নামে বেনামে আবেদন রেখেছে রাজ্য সরকারের কাছে ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে এইসব ছাত্র ছাত্রীদের থেকে যাতে জোর করে টাকা আদায় না করা তাদের চাপ দিয়ে দু হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা তাদের থেকে আদায় না করা এটা আবেদন রেখেছেন এবং আমরা যেটা জানি আজকে আমাদের যেটা এটা নিয়ে আলোচনার বিষয় যে চাঁদার যন্ত্রণা হাসি মুখে চাঁদা আমরা জানি শারদ উৎসব দুর্গ উৎসব মানে সবাই কন্ট্রিবিউট করতে হয় চাঁদা কারোর কাছে চাইলে যে অক্ষম যে অর্থনৈতিকভাবে অনেক পিছিয়ে আছে সেও তার বেস্ট এফোর্টটা দেওয়ার চেষ্টা করে সেও চেষ্টা করে যে ন্যূনতম আমি যে ইনকামটা করি আমার ক্ষমতা না থাকলেও দুর্গা পুজোর সময় আমি একশো টাকা দিই কিন্তু এই জায়গায় যদি আমরা চাপ দিয়ে বলি পাঁচশো টাকা দিতে হবে জোর করি পাঁচশো টাকা দিতে হবে ক্লাব থেকে পুজো আয়োজকদের পক্ষ থেকে যদি চাপ সৃষ্টি করি তাহলে কিন্তু সেই বিষয়টা আর থাকে না তাহলে কিন্তু হাসি মুখে পুজোর চাঁদায় আদায় করে পুজোর চাঁদা নিয়ে দুর্গোৎসব শারদ উৎসব পালন করে মানুষকে আনন্দ দেওয়া আনন্দের এই উৎসবে অংশগ্রহণ করাটা যেটা সেটা কিন্তু নিরানন্দের একটা বিষয় হয়ে যায় ওই লোকটার ওই পরিবারটার প্রতি একটা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয় 
এখন যেটা বিষয় যে এই ধরনের চাঁদা উঠছে আমাদের কাছে খবর আছে এই ধরনের আমরা যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন রাজ্যের যে ধরনের চাঁদা চলছে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাবি করা হয়েছে চাঁদার জন্য ওনার কাছে অভিযোগ গেছে কিন্তু এটা ঘটনা যে ভয়ে হোক আর অন্য কোনো যে কোনো বিষয়ই হোক যে কোনো চাপেই হোক বিষয়গুলি কিন্তু পুলিশের কাছে বা প্রশাসনের কাছে সেই অর্থে পৌঁছেছে না যার জন্য এগুলি এত বেশি ফ্ল্যাশ হয়নি কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইন্টারনালি মানে এগুলি চলছে চাপ সৃষ্টি করে চাঁদা আদায় করা সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা আজকে যে চাঁদার যন্ত্রণা হাসি মুখে চাঁদা আজকে সংলাপ অনুষ্ঠান আমার সাথে যারা প্যানেলিস্টে রয়েছেন রাজ্যের আইনজীবী রয়েছেন অরিন্দম ভট্টাচার্যী এবং সমাজকর্মী রয়েছেন প্রদীপ্ত রায় আমি আজকে প্রদীপ্তবাবু থেকে শুরু করবো প্রথমে প্রদীপ্তবাবু দুর্গোৎসব শারদ উৎসব চাঁদা দিয়েই করতে হয় কিন্তু যে অভিযোগগুলি উঠে আসছে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিক হয়ে যা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ওনার কাছে যে রিপোর্ট এসছে আসলে এই শারদ উৎসবের মুখে দাঁড়িয়ে নতুন সরকার আসার পর আসলে কি মানুষ পুজোর চাঁদার যন্ত্রণা ভোগ করছে না হাসি মুখে চাঁদা দিচ্ছে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল কিছুদিন আগে যে এই যে এত পূজা গণেশ পূজা থেকে শুরু করে শনি পূজা রক্ষাকালী পূজা তারপরে এই সমস্ত নানান পূজা দুর্গা পূজার এত যে রমরমা বেড়ে গেছে তার কারণটা কি তিনি খুব ধার্মিক মানুষ মহাধার্মিক মানুষ আমার মতো চুনোপটি অধার্মিক নন সেই ধার্মিক মানুষটি কিন্তু বলেছিলেন যে আসলে যত বেকার সমস্যা বাড়বে যত সরকার তথা প্রশাসন তথা রাষ্ট্র মানুষকে তার ন্যায্য পাওনাগুলি দিতে পারবে না যত বেশি উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি সমাজে থাকবে তত বেশি এই ধরনের পুজোর রমরমা বাড়বে তো আমরা এখন দেখব যে গত ছ মাস কেন বিগত দীর্ঘদিন ধরেই তো ত্রিপুরাতে বেকার সমস্যা একটা বড় সমস্যা আছে বেকারদের হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত সময় থেকে যাচ্ছে সেই উদ্বৃত্ত সময়টা ওরা কি করবে না পুজো করব পুজো একটা দুরকম কাজ করে একটা হচ্ছে ব্যস্ততার বিষয় আছে আর একটা হচ্ছে অর্থকরী বিষয় আছে তো সেদিক থেকে আমরা দেখেছি যে বিগত অন্তত গত দু হাজার পর্যন্ত যে পুজোগুলি হয়েছে একটা অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ছিল কোথাও বামফ্রন্ট সরকার বা সিপিএম সরকার বা সিপিএম পার্টি সরাসরি যুক্ত হয় হয়নি হয়তো কিন্তু একটা অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ছিল তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো ক্লাবগুলিতে পুজোর বাজেট কি হবে কার থেকে কত আদায় করা হবে সেই সমস্ত বিষয়গুলো এখন নতুন প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে যে আগের সমস্ত পরিচালন শক্তি যা আছে সেটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা ক্লাবে নতুন নতুন কমিটি তৈরি হয়েছে এবং এই পুজো সংক্রান্ত সমস্ত পরিকল্পনা তার পুরো খোল নলচে পাল্টে দেওয়া হয়েছে এখন বিশালভাবে উৎসব হিসেবে আরও আরও বড় পরিসরে পুজোগুলি চলে আসছে তো এখন বিষয়টা দাঁড়াবে এরকম যে আসলে গত ছ মাসে আমরা দেখব যে বেকারদের যে দৈনন্দিন সমস্যা সেই সমস্যার কিন্তু সমাধান হয়নি সাধারণ মানুষের তার যে সমস্যাগুলি ছিল মানুষের মধ্যে সেগুলি আরও বেড়েছে সমাধান তো দূরের কথা প্রত্যেকটা মানুষ ভুক্তভোগী হচ্ছে মধ্যবিত্ত মানুষ যে সরকারি চাকুরিজীবী ভেবেছিল সপ্তম পে কমিশন পেয়ে ভালো একটা মোটা টাকা আর্নিং হবে সেটাও হয়নি ফলে না পাওয়ার বিষয়টা এত প্রকট প্রায় একশো শতাংশ না পাওয়ার মধ্যে সাফল্য হিসেবে শুধু দেখানো হয় যে গাজা গাছ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তো সে নষ্ট করা তো আরও দেড় লক্ষ লোকের চাকরি চলে গেছে আরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা চলে গেছে সেটা আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে লাভ তো কিছু হয়নি মানুষের কোনো বিকল্প কর্মসংস্থান নেই আয়ের সংস্থান কমে গেছে রেগার কাজকর্ম যারা করতো তাদের আয়ের সংস্থান কমে গেছে এই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে সাধারণভাবে যে চাঁদাটা মানুষ দিয়েছিল বিগত কয়েক বছরে সেটা দেওয়াই এখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা বিরাট অংশের মানুষের কাছে একমাত্র কর্মচারী হয়তো মাসের এক তারিখ বেতনটা পেয়ে গেছে সঙ্গে কিছু বোনাস পেয়েছে বাকি যে বিশাল অংশের মানুষ আশি শতাংশ যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এরা তো কিছুই পায়নি তাদের আর্নিং কমে গেছে খরচা অনেক বেড়ে গেছে পেট্রোপণ্যের দাম বেড়ে গেছে ফলে তাদের জীবন ধারণ করণের ক্ষেত্রে তাদের অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এই অবস্থায় আমরা দেখব যে সমস্ত ক্লাবগুলি পুজোর চাঁদা ব্যাপক হারে বাড়িয়ে দিয়েছে ডবলেরও বেশি হয়ে গেছে ক্লাবে মিটিং করে বলা হয়েছে দশ পারসেন্ট চাঁদা বৃদ্ধি হবে তথাকথিত যে মিটিংটা হয় ক্লাবের পুজোর দু মাস তিন মাস আগে সেখানে কিছু পাড়ার লোক ডেকে নিয়ে ওরা ওদের সিদ্ধান্ত জানায় সেখানে বলা হচ্ছে দশ পারসেন্ট বৃদ্ধি হবে যখন যখন চাঁদা রিসিপ্টটা দিল তখন দেখা গেল যে ডবলেরও বেশি টাকা ধরে দেওয়া হয়েছে একটা বিষয় হচ্ছে আগে যেরকম ক্লাবের নির্ভরতা ছিল পাড়ার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখন সেই নির্ভরতা কিন্তু সেরকম নেই অন্তত আগরতলা শহরের ক্ষেত্রে শহরের যে আমরা মধ্যবিত্ত মানুষ আছি 
আমাদের ক্লাব না হলেও চলে এমন একটা পরিস্থিতি এখন আছে কারণ এখন সাধারণ যে দৈনন্দিন দরকারগুলি থাকে বা ইমার্জেন্সি যে দরকারগুলো থাকে সেখানে আমরা পয়সা খরচা করে এমনিতেই সব কিছু পেয়ে যাই সবাই সকর থেকে শুরু করে অ্যাম্বুলেন্স থেকে শুরু করে বিয়ে বাড়ির ভাড়া থেকে শুরু করে ক্যাটারিং সার্ভিস থেকে শুরু করে সেখানে আর পাড়ার ছেলেদের দরকার লাগে না ফলে সেখানে যোগাযোগটা এমনিতেই কমে গেছে এছাড়াও বাড়িঘরের সমস্ত বাড়িতে যে আগে চারটি বেড়া দেওয়া বাড়িঘর ছিল জমি সংক্রান্ত বিবাদ হতো দৌড়ে গিয়ে ক্লাবে গিয়ে একটা সালিসির ব্যাপার থাকতো এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়ে গেছে ফলে পরিবারগুলির অভ্যন্তরীণ বিবাদও সেভাবে ক্লাবে যায় না ফলে এখন ক্লাবের ভূমিকাই অনেকটা কমে গেছে একমাত্র ভূমিকা আছে শুধু দুর্গা পূজা দুর্গা পূজা ছাড়া অ্যাকচুয়ালি ক্লাবের আর কোনো ভূমিকা এখন আর নেই রক্তদান উৎসব বা শিশু মেলা এগুলি তো সিপিএম সরকার করে দিয়ে গেছিল আসলে এগুলি কোনো ক্লাবের নিজস্ব উদ্যোগে ছিল না সমস্ত ক্লাবই একই ধরনের অনুষ্ঠান করে অর্থাৎ এগুলি আসলে সরকার থেকে আরোপিত ছিল অলিখিতভাবে পার্টি থেকে আরোপিত ছিল এখনও সেগুলি হবে হয়তো কিন্তু সেগুলির সঙ্গে হচ্ছে কি সাধারণভাবে দৈনন্দিনভাবে আমরা দেখব যে পাড়ার মানুষের ইনভলভমেন্ট কিন্তু সেভাবে নেই হলে ভালো না হলে কিছু যায় আসে না কিন্তু পাড়ার লোকদের সেরকমভাবে কিন্তু ক্লাবের আর প্রয়োজনীয়তা নেই কিন্তু ক্লাবের দেখা যাচ্ছে যে পাড়ার লোকের বিশেষভাবে প্রয়োজন কারণ এই টাকা পয়সাগুলি সংগ্রহ করতে হবে তো এই জায়গা থেকে দেখা যাবে যে পাড়ার মধ্যে এমন কি একটা নব্য একটা শ্রেণী তৈরি হয়েছে নব্য যুব শ্রেণী তৈরি হয়েছে এমনকি এরা অনেকে পাড়াতে থাকেও না বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় এরা হাজির হয়ে গেছে তিন মার্চের পরে এমনকি আমাদের পাড়ায় দেখেছি যে এই যে ক্লাবটা আমাদের পাড়ার দখল নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আশি শতাংশ ছেলেকে আমি চিনিই না এরা থাকেই নেই পাড়াতে এরা সংখ্যা গরিষ্ঠ নয় সক্রিয় কিন্তু এরা সংখ্যা গরিষ্ঠ নয় কিন্তু এরা ইনভলভ হয়ে গেছে মাইগ্রেটেড অবশ্যই কোনো কালে হয়তো এই পাড়াতে ছিল এখন পাড়াতে থাকে না এই আট দশটা ছেলে মিলে দেখা যাচ্ছে যে এরা স্টেক হোল্ডার হয়ে গেছে এই স্টেক হোল্ডার হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে পলিটিক্যাল হুকিং অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের ছত্র ছায় আছে বলেই এরা এই সাহসটা এরা পাচ্ছে এবং এরা ইচ্ছে মতো চাঁদা একটা রিসিপ ধরেই দিচ্ছে এটা দিতে হবে দেওয়া না দেওয়াটা আলাদা ব্যাপার কেউ হয়তো ঝামেলা যেতে চায় না তার জন্য দিয়ে দেবে অনেকে বলবে যে তোমাদের কেন দেব আমরা দেব না তাতেও কিন্তু এদের কোনো ক্ষমতা নেই এখন সেই অবস্থা নেই যে জোর করে করবে কোনো কোনো ক্লাব হয়তো বিশাল বিশাল ক্ষমতাধর ক্লাব আছে কিন্তু অধিকাংশ ক্লাবে আগরতলা সরে সেই ক্ষমতা নেই কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে মফসলে মফসলের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে সাধারণ মানুষ যারা তাদের অত হোল্ডিং থাকে না অত হুক লাইন থাকে না ফলে তারা কিন্তু বাধ্য হয় এই ধরনের জুলুমবাজির কাছে আত্মসমর্পণ করতে এবং এইটা কিন্তু প্রথম বলবো যে শ্রীসেন্দু মুখার্জী শ্রীসেন্দু মুখোপাধ্যায় সেই কথা দিয়ে আমি শুরু করব আবার এটা হচ্ছে যে আসলে যত বেশি বেকার সমস্যা থাকবে যত বেশি ছেলেদের কাজ দেওয়া যাবে না তাদের টু পাইস ইনকামের একটা আলাদা বন্দোবস্ত করার জন্য কিন্তু অলিখিত ছাড়পত্র দেওয়া হয় একদিকে মুখে বলা হয় যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিন্তু প্রধান কথা সাহসটা পাচ্ছে কি করে এই সাহসটা পাচ্ছেই তো তার কাছে একটা ছাতা আছে বলেই সেই ছাতাটার জন্যই সে সাহসটা পাচ্ছে সে কি করে গিয়ে এক হাজার টাকার জায়গায় তিন হাজার টাকা চাঁদা চাইছে এই চাঁদা চাওয়ার সাহসটা তার আসছে অ্যাকচুয়ালি সাহসটা তাকে দেওয়া হচ্ছে বলে একদিকে একটা ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হচ্ছে যে যুবশক্তিটা আছে নব্য যে যুবশক্তি তৈরি হয়েছে এই ধরনের মিসক্রিয়েন্ট হিসেবে যারা মানে উঠে আসছে সবাই মিসক্রিয়েন্ট এটাও আমি বলবো না এমনিতেই ধান্দাবাজ এরকম একটা শ্রেণী উঠে আসছে এবং এদেরকে এই ধরনের ফ্রি হ্যান্ড অলিখিতভাবে দেওয়া হচ্ছে আর একদিকে বলা হচ্ছে যে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে অভিযোগ পেলেই প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে অভিযোগও যাবে না প্রশাসনও ব্যবস্থা নেবে না কিন্তু মানুষের উপর যে জুলুমবাজি সেই জুলুমবাজিটা কিন্তু ঠিকই চলবে এবং এই জুলুমবাজির প্রতি রুখে দাঁড়ানোটা খুব বেশি দরকার কারণ হচ্ছে কি ভক্তি বিষয়টা তো প্রথম কথা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার ভক্তিকে বারোয়ারি করে দেওয়া হয়েছে সেটা আলাদা কথা এখন পুজোর আলো রসনাই দেখতে লোকে ভালোবাসে খরচা না হলে কোথ থেকে আলো রসনাই হবে মজাটা কোথার থেকে আসবে সেটা হচ্ছে এক বিষয় কিন্তু এই মজার পেছনে যে দীর্ঘশ্বাস আছে এই যে জুলুমবাজি আছে বেশিরভাগ মানুষ যারা অপারক বা যাদের ক্ষমতা নেই তাদের ওপর যে প্রেশারটা দেওয়া হচ্ছে সেই দুঃখটা কিন্তু এর মধ্যে লেখা থাকে না আলোর রসনায়ের মধ্যে কিন্তু দেখা যাবে যে একটা বিরাট অংশের মানুষ যারা দরিদ্র দারিদ্র সীমার নিচে আছে বা নিম্ন মিত্ত মানুষ এরা কিন্তু প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকে এই সময়টাতে এবং বিশেষ করে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এরা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকে ফলে এই বিষয়টা দেখার বিষয় আছে যে যারা সক্রিয় তারা সংখ্যায় অল্প হলেও তাদেরকে সংখ্যা অনেক বড় দেখা অনেক শক্তিশালী দেখায় আর যারা দেখা যায় নিষ্ক্রিয় যারা ব্যাপারটা পছন্দ করছে না যারা তাদের বিরোধী এরা নিষ্ক্রিয় থাকার কারণে দেখা যাবে যে কি আসলে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তারা
আগে এক হাজার নিয়েছো এখন তিন হাজার দাবি করো যদি বার্গেন করে দু হাজার যেতে পারো তাহলে এক হাজার টাকা লাভ সালিসি করতে গেলে যদি কেউ অভিযোগ জানানো হয় কোথাও যদি জানানো হয় সেখানে বলবে যে ঠিক আছে তিন হাজার টাকা নয় দু হাজার বা বাইশশো টাকা এর মীমাংসা হয়ে যাক আসলে কিন্তু এক হাজার টাকা তাকে পাইয়ে দেওয়া হলো তো এই ধরনের রাজনীতিগুলি হয় এবং এই রাজনীতিতেই হচ্ছে একদিকে বলা হচ্ছে যে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে জুলুমবাজি চলবে না আরেক দিকে জুলুমবাজি করার জন্য অ্যাকচুয়ালি কিন্তু প্রকারান্তরে এই ধরনের ছেলেদের একটা ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে যাতে আজকের এই যে সমস্যাগুলো পড়ছে যে সমস্যাগুলো সুরাহা সরকার করতে পারছে না এই ছেলেদের দেওয়া হচ্ছে যে তোমরা এইভাবে একটা উপার্জনের ব্যবস্থা করে নাও এবং শুধু চাঁদা নয় আরও অন্য বিষয় আছে আগে যেটা হতো এখনও সেটা হচ্ছে বিভিন্ন যে বাড়ি ঘর কেনা বেচা হচ্ছে ফ্ল্যাট বাড়িগুলো হচ্ছে তার যে বিরাট পরিমাণ দালালি হচ্ছে সেটা কিন্তু এখনও ভীষণভাবে হচ্ছে এবং আগের থেকে আরও বেশি হচ্ছে এবং এটা কিন্তু বন্ধ করা হচ্ছে না একদিকে বলা হচ্ছে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিন্তু আরেক দিকে এগুলি চলছে ফলে এই যে টু পাইস ইনকাম করার যে ব্যবস্থা করে দেওয়া এটা কিন্তু সরকারি মদতে রাজনৈতিক মদতেই ঘটে চলেছে একদম অরিন্দম দা আসলে যে বিষয়টা এই বিষয়টা আমার যেটা অভিজ্ঞতা ত্রিপুরা রাজ্যে বা আগরতলা শহরে এটা নতুন কিছু নয় শারদ উৎসব এখন আর আমরা দুর্গা পূজা বলি না আমরা বলি এটা শারদ উৎসব যেখানে ধর্ম ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এই সময়টাতে উৎসবে সামিল হয় এবং রজিবটা যে কথা বলছিল যে এই জায়গায় এখন এটা একটা বারোয়ারি রূপ পেয়েছে দুর্গা পূজার যে আমরা মানে এগুলো যদি দেখি পর্যায়গুলো যদি দেখি যে আজকে কী কীভাবে ক্লাব প্রধান প্রাধান্য পেয়ে গেল বা এসে গেল এইসবগুলো বিষয় দেখতে গেলে দেখা যাবে যে আলটিমেটলি একটা সময়ে ছিন্নমূল হয়ে এই দেশে আসার পরে এই যে দুর্গা উৎসব বা দুর্গা পূজা করার যে ইচ্ছা এই জায়গাটাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বা এই 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 ইচ্ছাটাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়েই বারোয়ারি পুজোর শুরু হয়েছিল এখন সেই বারোয়ারি পুজোগুলো প্রতিটা এলাকাতেই ছোট বড় ক্লাবগুলো এগুলো সংগঠিত করে থাকে এবং এতে মানুষের অংশগ্রহণটা কিন্তু একেবারে একদম নেই পাড়ার মানুষের এইটার সঙ্গে আমি একমত নই দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই পুজোটা এলে বা এই এই সময়টাতে এই চাঁদার বিষয়টা নিয়ে প্রতি বছরই কিছু কমপ্লেন থাকে মানুষের মনে একটা আতঙ্ক তৈরি হয় প্রযুক্ত বলার চেষ্টা করছিল যে বিগত দিন দিনগুলোতে একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল আগেই ঠিক করে দেওয়া হতো কার বাড়ি থেকে কত নেওয়া হবে কত শতাংশ নেওয়া হবে ইত্যাদি ইত্যাদি হতে পারে একটা নিয়ন্ত্রণের জায়গায় ছিল কিন্তু তারপরেও অভিযোগ কিন্তু তখনও উঠত অভিযোগ তখনও উঠত চাঁদা আমার কাছে বেশি চাওয়া হয়েছে কারণ মানুষের এটা সহজাত ধর্ম আমি উপভোগটা সব বেশি সব থেকে বেশি করব কিন্তু তার জন্য আমার যে করণীয় কাজটা বা আমার যে দায় বা আমার যে মিনিমাম কন্ট্রিবিউশনটা এইটা আমি যতটা কম পারি সেটা দেবো এটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের আমাদের মতো মধ্যবিত্ত অংশের মানুষের এটা মানে স্বাভাবিক ধর্ম কাজেই পূজার চাঁদা নিয়ে এই যে অভিযোগ বা অনুযোগ বা ন্যূনতম একটা গুঞ্জন এটা সারা বছর ভরই ছিল প্রতি বছরই হচ্ছে আমি অন্তত যতদিন দেখে আসছি এবারে যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হয়েছে হয়তো বা মুখ্যমন্ত্রী বলাতে এই বিষয়টাকে অনেকটা বেশি প্রচারের আলোতে চলে এসছে এই যে একটা বিষয় হতে পারে দ্বিতীয় বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ইনসিডেন্ট সংবাদ মাধ্যমে এসছে যে দু লক্ষ পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করা হচ্ছে এখন এই দাবিগুলোর পেছনে অন্য বিষয় কাজ করছে এইটা দুর্গা পূজার সঙ্গে সামিল করার আমার মনে হয় এইটার কোনো যুক্তি হয় না বা এইটা ঠিক হবে না এটা হতে পারে প্রসঙ্গক্রমে দুর্গা পূজা কিন্তু এইটার পেছনে দুর্গা পূজাটা মূল উদ্দেশ্য নয় বিষয়টা অন্য জায়গায় যার কাছে এই দাবি করা হচ্ছে এই দাবিটা কিন্তু শুধু দুর্গা পূজা উপলক্ষ করে নয় এই দাবিটা হচ্ছে তিন মার্চের পরে বা নয় মার্চের পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পট পরিবর্তন হয়েছে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে মানে মানে লোক মুখের পরিবর্তন হয়েছে এই পরিবর্তনের পরেই একটা বিষয় এসছে যেটা সেটা হচ্ছে আমার যেমন ধারণা হয়েছে একটা অংশের যুবকের মধ্যে প্রযুক্ত এই অংশটা আমি একমত যে এখানে মূলত মানে কর্মসংস্থানের অভাবের কারণেই এটা হয়েছে বিগত দিনের সরকারের কর্মসংস্থান তৈরি করার ক্ষেত্রে যে মিনিমাম ঘাটতিটা ছিল সেই জায়গা থেকে এই জায়গাটা এসছে এখন নয় মার্চের পরে 
একটা অংশের যুবকদের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে বিগত দিনের যে সরকারটা ছিল ওই সরকারের ছত্রছায়ায় যারা ছিল যুবকদের একটা বড় অংশ তারা বিভিন্ন ভাবে সিন্ডিকেট তৈরি করে হোক পাড়ার ক্লাব তৈরি করে হোক যেভাবেই হোক এরা নিজেদের জন্য টু পাইস কামিয়ে নিয়েছে তো এবার নয় মার্চের পরে যারা যুব অংশ যেই যুব অংশের একটা ক্ষুদ্র অংশ নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করছে তাদের মধ্যে একটা অংশের ওই চিন্তাটা মানসিকতারা কাজ করছে যে এরা পঁচিশ বছরে যদি এত কিছু করতে পারে চায়ের দোকানদারি করা থেকে শুরু করে আজকে যদি তারা কোটিপতি হয়ে যেতে পারে তাহলে আমাদেরও সেই রাস্তাটাতেই হাঁটতে হবে এখন ওই রাস্তাটাতে হাঁটতে গিয়ে বেসিক্যালি অ্যাকচুয়ালি মানে প্র্যাকটিক্যাল লাইনটা আগে না বুঝে মিনিমাম বেস লেভেলটা বেস লেভেলটাতে কাজ না করে তুমি কিন্তু একটা বড় ইমারত তৈরি করতে পারবে না তো এখন নয় মার্চের পরে উৎসাহটা এত বেশি হয়ে গেছে যে এই যে মানে আমারও চাই আমারও আজকে দুটো ট্রিপার লাগবে বা একটা ড্রজার কিনতে হবে এই যে চাহিদাটা এই চাহিদাটা মেটানোর জন্য যে মিনিমাম গ্রাস লেভেলের কাজটা করার দরকার সংগঠনটা তৈরি করার দরকার সংগঠিত হওয়ার দরকার এই জায়গাটাতে ঝামেলা তৈরি হয়ে গেছে সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে এই সমস্যাটার কারণেই আজকে চাঁদার জুলুমের বিষয়টা অতিরিক্তভাবে প্রকট হচ্ছে তুমি খেয়াল করবে গতকালকে বা পরশু দিন আমি ঠিক সাবজেক্ট টু কারেকশান তোমার এই মাধব বাড়িতে যেখানে ইন্টারস্টেট ট্রাক টার্মিনাস ওখানে ধন্যবার কান্দ ঘটে গেছে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে দীর্ঘ সময় দুদিকে এই আসাম আগরতলা রাস্তার দুদিকে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে যাত্রীরা হয়রান হয়েছেন গাড়ির মালিকরা বা গাড়ির কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত শ্রমিকরা তারা হয়রান হয়েছে কেন না এই ট্রাক মানে ইন্টারস্টেট ট্রাক টার্মিনাসের ভেতরে যে ট্রাকগুলোকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় যেটা আগের সরকার বা আগের আমলের ভাষা যেটা ছাড়পত্র এই ছাড়পত্র এখনও চালু রয়েছে এই ছাড়পত্রটা কারা দেবে কারা নিয়ন্ত্রণ করবে আর কোন ট্রাকগুলোকে ছাড়পত্র দেওয়া হবে এই নিয়ে হচ্ছে দুন্দুমার কাণ্ড কারণ একটা অংশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করেছে যে আরে আমরা তো ডিপ্রাইভড হয়ে যাচ্ছি আমরাও তো এই সরকারের অংশ তো শুধুমাত্র রঘু আর প্রদীপ্ত সব খেয়ে যাবে অরিন্দম মর্চা বাইরে চলে যাবে কেন তো অরিন্দম কী করলো পাঁচটি লোককে নিয়ে এসে প্রদীপ্ত আর রঘুর ওপরে চার্জ করলো যে তুমি বা তোমরা দুজনে মিললে শুধু সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছ কোন কোন ট্রাকগুলোকে ছাড়পত্র দেওয়া হবে আর যা কামাই হচ্ছে সে কামাইটা তোমরাই খাবে শুধু আমরা পাবো না এটা তো হতে পারে না এই নিয়ে দুন্দুমার কাটলো তো আমি এই জন্যই বলেছিলাম যে আজকে এই দু লাখ পাঁচ লাখের যে ঘটনাটা এসছে সেই ঘটনাটা বেসিক্যালি তোমার মানে শুধুমাত্র এটা যে পুজোকে কেন্দ্র করে তা নয় দুর্গা পূজার জন্য এই বিষয়টা এই বিষয়টা হচ্ছে আমরা এলাকায় এসছি আমাদের এখন আধিপত্য তৈরি হবে আমাদেরকেই বলতে হবে আমাদেরকেই জানতে হবে আমাদেরকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করি যা করার করতে হবে তুমি বাবু এতদিন রোজগার করেছ ব্যবসা বাণিজ্য করেছ এখন আমাদের সঙ্গে কিছু শেয়ার করো কারণ ওই কর্মসংস্থানের বিষয়টা তো আছে এটা সম্পৃক্ত এটা আলোচনা করার অপেক্ষা রাখে না কারণ বড় বড় শহরগুলিতে যদি যাওয়া মানে ভারতবর্ষের ওখানে এই ক্লাব সংস্কৃতি করার জন্য কিন্তু খুব কম লোক পাওয়া যায় কারণ বাকিরা সবাই কোনো না কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে মিনিমাম তার মানে এই নয় সারা ভারতবর্ষের কর্মসংস্থানের সুযোগ নানানভাবে সাংঘাতিকভাবে সৃষ্টি হয়ে গেছে তা নয় কিন্তু তারপরেও কেউ কোথাও না মানে কোথাও একটা মানে ঢুকে যাওয়া একটা মানে রুজি রোজগারের একটা বন্দোবস্ত হয়েই যাচ্ছে সবার কাজে এই ক্লাব সংস্কৃতি করার জন্য অতটা কেউ নয় অতটা উদ্বেগ কেউ নয় কিন্তু আমার এখানেই এটা একমাত্র বেশি তাও এটা অনেক কমে এসছে কিন্তু ইদানিংকালে এটাই উৎসাহটা একটু বেড়েছে কারণ নতুন একটা পরিবর্তন এসছে বিগত পঁচিশ বছরের পরে একটা নতুন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে এই পরিবেশে কিছু উৎসাহ বাড়তি উৎসাহ থাকছি তবে এইটা ঘটনা যে যে কমপ্লেনের বিষয়টা প্রশাসন যে কথাটা বলেছে বা সরকার যে কথাটা বলার চেষ্টা করেছে যে এই ধরনের কোনো অভিযোগ এলে এলে পরে মানে খুব কঠোর বন্দোবস্ত নেওয়া হবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এইটা আসলে ওই মানে কথার কথা বলার অপেক্ষা কারণ এইটা বাস্তব তুমিও বোঝো আমিও বুঝি এটা পাড়ার নিরীহ মধ্যবিত্ত অংশের মানুষ তার কাছে ওই এক হাজারের বদলে তিন হাজার টাকা চাইলে পরে সে এইটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থানায় গিয়ে কমপ্লেন করবে অতটা এ কি বলে দুঃসাহস আমার রাজ্যে বা আগরতলা শহরে বা গ্রামাঞ্চলেও এখন আর কেউ করে না কারণ এখন একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে সবার মনে সবার মাথায় যে এখন যে বা যারাই সামনে এগোচ্ছে মুখটা যারা যাদের আসছে তাদের পেছনে কোনো না কোনো একটা রাজনৈতিক শক্তি কাজ করছে উইদাউট দ্য পলিটিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স ওর পলিটিক্যাল তোমার কি বলে সাপোর্ট কেউ এখন 
আরেকজন কি গিয়ে একটা ধমক দিয়ে দেবে এটা আশা করা মুশকিল একটা সংগঠিত শক্তি আর তার পেছনেরা রাজনৈতিক ছত্রছায়া এই দুটো জিনিস মিলেমিশেই কিন্তু এই জায়গাটা তৈরি হয়েছে কাজে স্বাভাবিকভাবে এই অভিযোগ পুলিশের কাছে যাবে আর পুলিশ এসে এই ক্লাবের সেক্রেটারিকে বা সম্পাদককে বা সভাপতিকে তুলে নিয়ে যাবে নিয়ে ওখানে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বা পুজো বন্ধ করে দেবে এই ধরনের ইনসিডেন্ট বিগত দিনেও যেমন ঘটেনি এই জামানাতে বা এখন এই বছর এইটা নিয়ে কোনো ঘটনা ঘটবে আমার ধারণাটা খুব কম যদি ঘটে তাহলে আমি বলবো এটা ইট উইল বি অ্যান এক্সাম্পল টু অল এবং ব্যতিক্রমী একদম ব্যতিক্রমী অরিন্দম দা আর একটা যেটা বিষয় রয়েছে যে প্রদীপ বাবু যে একটা জিনিস আলোকপাত করার চেষ্টা করেছে যে এই ক্লাবগুলি কিছু ক্লাব রয়েছে সারা বছর ধরে কোনো কর্মকাণ্ড নেই রুটিন মাফিক কিছু তাদের রাজনৈতিক দাদাদের খুশি করার জন্য এটা আগেরও হয়েছে এখনও চলছে এই কালচারটা রক্তদান শিবির বা একটা স্বাস্থ্য শিবির ফর্মালি করা হলো সেই হত্যে ক্লাবের মাধ্যমে মানুষকে সেবা দেওয়া বা এলাকার মানুষের সুবিধা অসুবিধা এলাকার মানুষের যে দরিদ্র অংশের মানুষ আছে তাদের প্রতিনিয়ত খবর রাখা তাদের মানে কেয়ারিং হওয়া এটার বিষয়ে কিন্তু ক্লাবগুলি সেরকম এক দুটো ক্লাব বাদ দিলে কিন্তু সারা বছর ধরে ভূমিকা থাকে না এখন দেখা যাচ্ছে যে পুজো নির্ভর পুজো ভিত্তিক কিন্তু কিছু বিগ বাজেটের ক্লাব হয়ে গেছে এদের শুধু সারা রাজ্যের মানুষ বা আমাদের রাজ্যের বাইরে যারা মানে অ্যাডজাস্টেন যারা রয়েছেন আসামের যারা রয়েছেন তারা জানেন কয়েক যে কিছু কিছু ক্লাব রয়েছে সারা শুধু পুজো ভিত্তিক পুজোর সময় পুজোর পনেরো কুড়ি দিন আগে ক্লাব খুলেন পুজো শেষ দশমী হলো আবার ক্লাব বন্ধ হয়ে যায় এই যে ক্লাবগুলি এই যে বাজেট করছে এবার উনচল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ চাঁদা তুলছে মানুষের থেকে আর একটা যেটা বিষয় রয়েছে যে এই ক্লাব এলাকার যারা বাসিন্দা রয়েছে যাদের সবার থেকে চাঁদা আনছেন পুজোর এই পাঁচ দিনে সারো দর্শক বলতে এদের ক্লাবে মানুষ বাইরে থেকে প্রচুর পরিমাণ মানুষ দর্শনার্থী আসবেন দেখবেন যেটা প্রতিত বলেন আলোর ঝলকানি হবে মূর্তি হবে বা কোনো কোনো সংস্থা প্রাইজ দেবে কিন্তু এই পুজোর উৎসবে পাড়ার সবাইকে মিলে একদম গরিব সব অংশের মানুষকে মিলে পুজোর প্রসাদ বা একদিন একটা সবাইকে খাওয়ার ব্যবস্থা করা এক দুটো ক্লাব বাদ দিলে কিন্তু এই ধরনের সমাজ সেবামূলক মানসিকতা বা মানুষের জন্য পুজোর একদিন বা দুই দিন পার্টিকুলার কিছু করার কিন্তু দেখা যায় না কিন্তু চাঁদা কিন্তু চল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ লক্ষ বাজেটের পুজো হচ্ছে এই বিষয়টা কি প্রথম কথা এটা কি মানসিকতার অভাব রয়েছে না চিন্তাধারার অভাব প্রথম কথা হচ্ছে এই যে সামাজিক দায় বা সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা ক্লাবের প্রতি তো বলার চেষ্টা করছে বারোয়ারি দুর্গাপূজা বারোয়ারি পর্যায়ে নেমে এসছে কারা করছে ওই ক্লাব যুব অংশ এই যুবকরা কারা ছিল ওই সময় তখন যখন শুরু হয়েছিল আদি সময়ে তখন এরা যে কোনো পাড়ার বা গ্রামের মুমূর্ষ রুগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে পাড়ার ছেলেরা আত্মীয় স্বজন যাওয়া আসা বড় নয় পাড়ার ছেলেরা দৌড়ে যাচ্ছে রাত দুপুরে কেউ একজন মারা গেছে মৃতদেহ সৎকার করতে হবে কাঠ জোগাড় করা গাছ কেটে কাজ কাঠ জোগাড় করা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু করে বর্ষার রাতে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া সৎকারের কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরে আসা এই কাজগুলো ছিল ক্লাব বা এই যুব অংশের কাজ যুবকরা একদম ঠিক এখন এই জায়গাটা তো কমে এসছে এটা তো সত্যি কথা প্রদীপ্ত যে কথা বলেছে যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা আমি পাচ্ছি বিয়ে বাড়ি ভাড়া পেয়ে যাচ্ছে আমি ডেকোরেটার বিয়ে বাড়ির সঙ্গে অ্যাটাচড বা আমি ডেকোরেটারকে ডেকে বললাম ভাই আমার এটা করে দাও আমি পাড়ার কারোর কাছে গিয়ে কিছু সাহায্য চাওয়ার তো কোনো ব্যাপার নাই কিছু প্রয়োজন নাই তো পাড়ার ছেলেরা আমাকে সাহায্যটা করবে কোথায় কিভাবে করবে এইটা হচ্ছে ইনোভেশন ইনোভেট করতে হবে চিন্তা করতে হবে যে আমরা এখন ক্লাব যদি করতে হয় সংগঠিতভাবে যদি ক্লাব ক্লাবের তরফে যদি সামাজিক কাজ করতে হয় তাহলে কি করা যায় এটা নিয়ে ভাবতে হবে এক নম্বর কথা দু নম্বর কথা হচ্ছে তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে ক্লাবের তরফে ক্লাবের ছেলেরা যদি এই সামাজিক কাজগুলো করতে চায় তাহলে একটা আর্থিক বুনিয়াদ তো থাকতে হবে তো একটা ক্লাবের সারা বছর রোজগার কোথায় কি করতে পারছে কিছু কিছু ক্লাব কিছু মানে কি বলে ওটাকে কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে বা সারা বছর কিছু একটা মাধ্যমে কিছু একটা রোজগার করার চেষ্টা করে জায়গা বেশি আছে ক্লাবের একটা অংশ ভাড়া দিয়ে রেখেছে এই ভাড়ার টাকা জমছে এই টাকা দিয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে যেমন যাদের সদিচ্ছা আছে আর যাদের নেই তাদের জন্য পুরোটাই জমছে তো এই ধরনের আর্থিক সংস্থান সৃষ্টি যদি না করা যায় ক্লাবগুলোতে তাহলে তোমার এখানে কারণ একটা তো ঘটনা ঠিক সামান্য অংশের হলো ছোট্ট ক্ষুদ্র ইয়ে হলেও ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু ক্লাবগুলোকে সরকারের তরফ থেকে কোনো অনুদান দেওয়ার বন্দোবস্ত নাই ব্যবস্থা নাই তো ক্লাবগুলোর কোথা থেকে আসবে তাহলে হয় নিজের পকেট থেকে দিতে হয় অথবা আবার সেই পাড়ার মানুষের কাছে যেতে হবে চাপ সৃষ্টি করতে হবে যে চাঁদা দাও 
ব্যাপারটা কী দাঁড়িয়েছিল একটা সময় তুমি একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করবে প্রযুক্ত বলার চেষ্টা করবে যে বিগত দিন একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল এই পাড়া থেকে অমুক লোক থেকে এত টাকা নেবে অমুক লোক থেকে এত টাকা নেবে এর বেশি নেওয়া যাবে না এরকম একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল একটা জিনিস মাথায় রাখবে তুমি বিগত দিনগুলোতে একটা মাস বলো তো একটা রাজনৈতিক দল প্রতিটা বাড়ি থেকে না যায়নি চাঁদা তোলার জন্য কোনো কখনো গণসংগঠনের নামে কখনো সরাসরি রাজনৈতিক দলের নামে পাড়ার ছেলেরা ক্লাবের জন্য চাঁদা তুলতে যাওয়ার একটা মাস খুঁজে পায়নি কারণ গেলে বলেই তো বলবে বাবু কোথার থেকে দেবো বাবা কোথার থেকে দেবো গত মাসেই তো এলো এরা নিয়ে গেল তাদেরই একটা অংশ হয়তো নিয়ে গেছে একই তো মুখ তুমি তো এলে এসে বললে ওই সম্মেলন আছে নিয়ে গেলে একশো টাকা এখন আবার এসছো ক্লাবের জন্য তো বলে কী বলে দাতব্য চিকিৎসা চালু করবে তার জন্য তুমি আবার চাইছো একশো টাকা তো কাহাতক দেবো প্রতি মাসে দিয়ে যাব এরপর আবার দুর্গা পুজো তো কাজে স্বাভাবিকভাবে কর্ম আরে মানে তোমার আর্থিক সংস্থানটা তৈরি না করতে পারলে বলে এই সামাজিক কাজগুলোর সঙ্গে ক্লাবগুলোকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা থেকেই যাবে আর থার্ডলি আমি তোমাকে যে কথা বলবো যে বিগ বাজেটের প্রশ্ন করছো তুমি বলছো চল্লিশ লক্ষ উনচল্লিশ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠছে বা বাজেটের পুজো হচ্ছে তুমি আমাকে একটা জিনিস দেখাও বা তোমার এই চ্যানেলকেও বলো রিসার্চ করতে সবাই মিলেই করুক না আমার কোনো আপত্তি নেই যারা চল্লিশ লক্ষ উনচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বাজেটের পুজো করছে একটা তো ঘটনা পশ্চিমবাংলায় বা কলকাতায় কর্পোরেট সেক্টর এই পুজোগুলোকে এখন স্পন্সর করে লোকের বাড়ির চাঁদা দিয়ে হয় না এক টাকা দু টাকা চাঁদা নিয়ে যায় লোকের বাড়ি আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে তিন টাকা চাঁদাই দিয়েছি আমি পুজো দুর্গা পুজো আগরতলায় কেউ ভাবতেই পারে তুমি বলছো যে যারা এখানে পড়তে এসছে তাদের কাছে তিন হাজার টাকা চাঁদা দাবি করছে স্বাভাবিক টাকাটা নালে উঠবে করতে থেকে কর্পোরেট সেক্টরের তরফ থেকে কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই খুব মিনিমাম লেভেলে বড় কোনো কোম্পানির তরফ থেকে কোনো বিজ্ঞাপন আর সেই বিজ্ঞাপনের জন্য চাঁদা সেটা নেই এখানে তাহলে এত কোনো ক্লাব যদি তার মানে পূজার শেষে কোন বাড়ি থেকে কত টাকা চাঁদা উঠেছে সেই হিসেবের তালিকা যদি প্রকাশ করে তুমি দেখতে পাবে যে যে এত বড় বাজেটের পুজোটা ওই পুজোতে ওই ক্লাব এলাকার যে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ রয়েছে তাদের কাছ থেকে কিন্তু অর্ধেকেরও কম টাকা চাঁদা উঠেছে যারাই বড় বাজেটের পুজো করে তুমি মনে রাখবে তাদের কাছে কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও থেকে একটা স্পন্সরশিপ আসে এখন এই স্পন্সরশিপটা অফিসিয়াল হলে পরে কর্পোরেটের মাধ্যমে হলে পরে এটা অনেক সুষ্ঠু সুন্দর হতো স্বচ্ছ হতো যেটা স্বচ্ছ ভারত করব বলে যদি ঝাড়ু নিয়ে দাঁড়ানো নয় স্বচ্ছ ভারত করতে গেলে পরে এই জায়গাগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে স্বচ্ছ ত্রিপুরা করতে গেলে পরে এই জায়গাগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে তুমি কি বলতে চাও যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বাজেটের পুজোটা এই পাড়ার মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে হচ্ছে কোনো দিনই হয়নি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবারের বাজেট গতবার পঁয়তাল্লিশ ছিল চল্লিশ ছিল কে দিয়েছে পাড়ার মানুষ দিয়েছে পাড়ার মানুষ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠেছে অসম্ভব এটা হতেই পারে না কেউ না কেউ ওই পুজোতে স্পন্সর করে থাকে এখন এই স্পন্সরশিপটা কেন করে যদি তার সেই অর্থে মন মানসিকতার জায়গা থেকে যদি এটা করে থাকে তাহলে তা প্রকাশ্যে আসা উচিত তাকে সাধুবাদ জানানো উচিত তাকে সেই অর্থে সম্মান জানানো উচিত যে একটা কারণ এটা তো সত্যি কথা আমার পাড়ার পুজোতে এই বা পুজো এইবার ফার্স্ট হয়েছে বা সেকেন্ড হয়েছে কে দিয়েছে অমুক সংস্থা পুরস্কার দিয়েছে এই মানে গল্পটা কিন্তু আমি তোমার পাড়ায় গিয়ে তোমার কাছে খুব গাল ভারী করে বলছি কিন্তু তাহলে মানে আমারও একটা এ রয়েছে এখানে গর্ববোধ হচ্ছে কিন্তু এই পুজোটাতে আমি চাঁদা দিয়েছি খুব বেশি হলে দু হাজার টাকা এই দু হাজার টাকা দিয়ে কি অত বড় আলো রোশনাই করে অত বড় প্যান্ডেল তৈরি করে হয়েছিল হয়নি তো তাহলে এই বাকি চাঁদাটা কে দিয়েছে সেই খোঁজটা কিন্তু আমি নিই তাহলে তার তাকে তাকে তো খোঁজা উচিত সে যদি স্বচ্ছভাবে পরিষ্কার মনে উৎসাহ নিয়ে সামাজিক দায়ের মাথায় রেখে বা উৎসবটাকে সম্মান জানিয়ে যদি দিয়ে থাকে তাহলে তার সম্মান প্রাপ্য আর যদি সেটা অন্য কোনোভাবে ওই যে আপনি ব্যবসা করছেন সারা বছর আমরা ক্লাবের ছেলেরা তো আপনাকে কোনোভাবে ডিস্টার্ব করি না কাজে পুজোতে তো আপনাকে কিছু দিতেই হবে পেয়ে থাকে আমরা বা দিয়ে থাকেন আপনি এইটা যদি হয়ে থাকে তাহলে এইটাও প্রকাশ্যে আসতে হবে তাহলেই বোঝা যাবে এই যে বিগ বাজেটের পুজো যারা করছে বা হচ্ছে সেটা কোথার থেকে হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে একদম প্রতিত যেটা অ্যাড করা আমি আলোচনার শুরুতে যেটা বলেছিলাম এই প্রসঙ্গটাই অরিন্দম দা যেটা জিজ্ঞাসা করলাম যে সারা বছর কর্মকাণ্ড এটার সাথে যেটা অ্যাড করবো জানতে চাইবো একদম শেষের দিকে এসে পড়েছি আমরা যারা স্টুডেন্ট রয়েছে বিশেষ করে পার্টিকুলার একটা জাতিগোষ্ঠীর যারা রয়েছে তাদের থেকে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যেটা দেখি যে বারবার করে অভিযোগটা উঠছে যে তাদের প্রেশারাইজড করা হচ্ছে ইয়েতে মানে চাঁদা যে পরিমাণ চাঁদা দেওয়ার কথা ডাবল ট্রিপল দেওয়ার জন্য অনেক সময় কিছু এক দুটো ঘটনা হয়েছে অ্যাসাল্
এদের একটা সামাজিক দায়িত্ব বুথ থাকে না যে একটা স্টুডেন্ট বাইরে থেকে পড়তে এসছে অনেক কষ্ট করে এখানে এই দু দিনের বাজারে পড়ছে এই যে ক্লাবে ক্লাবের আন্ডারে একটা কথা আমাদের এখানে খুব চলে যেমন তুমি কোন থানার আন্ডারে আছো আমি পশ্চিম আগরতলার আন্ডারে আছি আরেকজন বলল আমি পূর্ব আগরতলা থানার আন্ডারে আছি সেরকম আমি অমুক ক্লাবের আন্ডারে আছি যেমন ক্লাব একটা অথরিটি ব্যাপারটা তো এরকম নয় এটা কোনো অফিসিয়াল অথরিটি নয় ক্লাবের চাঁদা তো স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেওয়ার বিষয় আমরা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কন্ট্রিবিউট করে থাকি সামাজিক খাতে যে যেমন পারি কন্ট্রিবিউট করে থাকি কেউ যদি মনে করি আমি এক টাকাও চাঁদা দেব না সে সেটাও না দিতে পারে ঠিক ঠিক ক্লাবের চাঁদা দেওয়ার কোনো বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয় ফলে যদি কেউ মনে করে যে না আমি পুজোতে ইনভলভ হব না আমি এক টাকাও চাঁদা দেব না ক্লাব বলতে পারে ক্লাব এটা বলতে পারে না যে তোমাকে চাঁদা দিতেই হবে বড়জুর বলতে পারে তোমার জন্য সেই থালাটা পাঠানো হবে না যে এই যে ভোগের প্রসাদ তোমাকে দেওয়া হবে না সে দিতে না পারে ক্লাব সেও বলতে পারে আমার দরকার নেই ঠিক আছে কিন্তু কখনই ক্লাব বাধ্য করতে পারে না যে তোমাকে দশ টাকাও বাধ্য করতে পারে না দেওয়ার জন্য সবটাই হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেওয়ার বিষয় হাসি মুখে দেওয়ার বিষয় দেওয়ার বিষয় নিজে ইনভলভ হওয়ার বিষয় দেখা যায় যে শতকরা আটানব্বই শতাংশ লোকই কিন্তু পুজোতে ইনভলভ হয় শারদোৎসবে ইনভলভ হয় যে যেমন সামর্থ্য আছে সেই সামর্থ্য যে ঘুরে বেড়ায় আনন্দ করে এবং সেটা নিছক কোনো ধর্মীয় উৎসব হিসেবে নয় এটা আনন্দে সামিল হওয়ার মতো বিদেশে যেটা কার্নিভ্যাল ফেস্টিভ্যাল হয় ব্রাজিলে বা বিভিন্ন জায়গায় স্পেনে দেখা যাবে যে পর্তুগালে কার্নিভ্যাল ফেস্টিভ্যাল হয় সাত দিন সময় হয় আমাদের এখানে তো সেসব হয় না আমাদের এখানে মানুষের আনন্দ মানে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত লেখে তখন আনন্দ করতে হয় এমনকি নববর্ষটাও ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে ফলে আমাদের এখানে আনন্দ অনুষ্ঠান মানে হচ্ছে ধর্মীয় আনন্দ অনুষ্ঠান যদিও মানুষে অত ধর্ম নিয়েও বাজ বিচার করে না যখন আনন্দ করে তখন আনন্দে সামিল হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে মানুষ তার মতো করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হবে এবং অরিন্দন্দ একটা ঠিকই তো বলেছে যে আসলে বড় বড় বিগ বাজেটের পুজোতে এই আমাদের মতো ছাপোষা মধ্যবিত্ত এই দেড় হাজার দু হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে চলে না সেখানে বড় বড় চাঁদা দেওয়া হয় বড় বড় কন্ট্রিবিউশন আছে গোপন বা প্রকাশ্য কন্ট্রিবিউশন আছে সেখানে অন্য রকম স্বার্থ কাজ করে যে দে তারও স্বার্থ কাজ করে যারা নেই তাদেরও স্বার্থ কাজ করে এখানে একটা বড় স্বার্থের লেনদেন আছে কিন্তু সাধারণভাবে এই যে জুলুমগুলি করা হয় স্টুডেন্টদের উপর করা হয় সেগুলি আসলে কি হচ্ছে ক্ষমতা প্রদর্শন করা যে এই ছেলেগুলো বা এই মেয়েগুলো এখানে পড়াশোনা করছে তাদের উপর ক্ষমতা প্রদর্শন করা জুলুম বাজি করে ছেঁচনামো আর কিছু না এদের থেকে এই টাকাটা না নিলেও কিছু যায় আসে না এই দুশো চারশো পাঁচশো টাকা না নিলেও না যায় আসে না কিন্তু নিতে হবে প্রত্যেককে নিতে হবে প্রত্যেকের উপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপাতে হবে এই ধরনের এটা হচ্ছে এক ধরনের কি বলা যায় এটা তো আধিপত্যবাদ আধিপত্য কায়েম করার চেষ্টা সবার উপর আধিপত্য কায়েম করবে এরকম একটা ব্যাপার ফলে এইগুলি নিয়ে অ্যাকচুয়ালি তো কেওস হওয়ার কথা নয় কেওস করার কথাও নয় কিন্তু দেখা যায় যে বিভিন্ন সময় আসলে এরাও শেষ পর্যন্ত কি হয় এদিক সেদিক নানা রকম ঝামেলা হবে ভয়ে শেষ পর্যন্ত দিয়ে দে ঠিক আছে পাঁচশো জায়গায় এক হাজার টাকা দিয়ে দে সামর্থ্যে কুললেও দেয় সামর্থ্যে না কুললেও দেয় সেটা হচ্ছে একটা বিষয় কিন্তু প্রধানতম বিষয় হচ্ছে যে পুজোর আনন্দে সামিল হওয়া আর পুজোতে কন্ট্রিবিউশন করা এই দুটোর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বটা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে দশ টাকা কুড়ি টাকা একশো টাকা নিয়ে বার্গিন করছে যে গৃহস্থ মধ্যবিত্ত সে পুজোর সময় বেরোচ্ছে কিন্তু তার মানে আবার এটাও নয় যে পুজোর সময় বেরোচ্ছে বলে আনন্দে সামিল হচ্ছে বলে তাকে এখন দিতেই হবে এটাও একই সঙ্গে সত্যি নয় আর ক্লাবগুলোর ক্ষেত্রে তো অবশ্যই তার পুজো ভিত্তিক ইনভলভমেন্টের বাইরে সামাজিক ভিত্তিক ইনভলভমেন্ট বেটার ব্যাপার আছে এখন এটা তো সত্যি ঘটনা যে এখন সাধারণ মানুষের সেভাবে ক্লাবের প্রয়োজন হচ্ছে না কারণ সামাজিক যে কাজকর্মগুলো যে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো সেগুলি কিছু টাকা ছড়ালে এমনিতে হয়ে যাচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষও তার সামর্থ্যের মধ্যে সেগুলি পেয়ে যায় ফলে সেখানে ক্লাবের ছেলেদের সেভাবে ইনভলভ হওয়ার দরকার পড়ছে না তো সেখানে একটা বিষয় আসলে দেখা দরকার যে এত যে পাড়ায় দুশো মিটার পর পর একটা করে ক্লাব সেগুলির আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা একটা সময় ক্লাস্টার করার কথা হয়েছিল চার পাঁচটা ক্লাব মিলে একটা ক্লাব হয়ে গেছিল এখনও কিন্তু ব্যাপারটা আসলে সেরকম হওয়ার কথা যে এত একটা গলিতে তিনটে ক্লাব তিনটে ক্লাবের আলাদা বা সীমানা আছে এই একটি আটটা এই ক্লাবের আন্ডারে ওইটা ওই ক্লাবের আন্ডারে এরকম আছে একই পাড়ার মধ্যে দেখা গেল যে তিনটে ক্লাব রাস্তার এই মাথা থেকেও মাথায় অ্যাকচুয়ালি সেটা তো হওয়ার কথা নয় কারণ এখন যে কারণে সেই ক্লাবগুলি তৈরি হয়েছিল যে এই প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল একটা সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ছিল সেই প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে গেছে কিন্তু ক্লাবগুলোর অস্তিত্ব ঠিকই রয়ে গেছে এবং সেই অস্তিত্ব জাহির করার জন্য দুর্গা পূজার আয়োজন করা হচ্ছে আরও
যে এই পূজো আচ্চার যদি কারোর ইচ্ছে থাকে করতেই পারে এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার দশ জন মিলে যদি করতে পারে সে দশজন নিজেদের খরচায় করুক অন্যের ঘরে চাপিয়ে দিচ্ছে কেন অন্যের ঘরে চাপিয়ে নতুন কিছু করতে পারে না দুর্গোৎসবে একটা চিরাচরিতভাবে চলে আসছে লোকে পয়সা দেয় চাঁদা দেয় কিন্তু তারপর আরও আনুষঙ্গিক যত দুনিয়ার পূজা সব হেন তেন পূজা ঢুকে গেছে ভারত মাতা পূজা পর্যন্ত ঢুকে গেছে এবং সব কিছুর জন্য চাঁদার রসিদ ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা তো জুলুমবাজি এটা চলতে পারে না এটা অবশ্যই প্রতিবাদ দেওয়া উচিত যার ইচ্ছা আছে যে দশটা পূজা করো গে পুজো ব্যক্তিগত ব্যাপার যে মানছে যে পুজো আচ্ছা করছে সে করতে পারে নিশ্চয়ই করতে পারে তার নিজের খরচায় সে করুক অন্যের অনিষ্ট না করে করতে হবে অন্যের অনিষ্ট করে মাইকবাজি করে অন্যকে বিরক্ত করে সে করতে পারে না তার সেই সেই অধিকার তার নেই এবং প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে যে বিরক্ত না হওয়ার এই নুসেন্স থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার তো সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এই বিষয়টা দেখা দরকার যে আমরা যেটা চাইছি সাধারণ মানুষ যেটা চাইছি সেটাই আমরা দেব আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেটাই দেব সেভাবেই আমরা পার্টিসিপেট করব জোর করে যদি আমাদের কোনো রকম কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করানোর জন্য নতুন করে চেষ্টা হয় মানুষ ধার্মিক হতে পারে কিন্তু ধর্মান্ধ তো নয় ধর্মকে বারোয়ারি করার কিন্তু অনেকেই সমর্থক নয় বহু ধার্মিক আছে আমাদের পরিবারের মধ্যে অনেক ধার্মিক আছে যারা ধর্মের বারোয়ারিকরণকে পছন্দ করেন না ধর্ম একটা ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে ঈশ্বর ভাবনা একটা ব্যক্তিগত বিষয় একটা শান্ত বিষয় হিসেবে এরা মনে রাখে এই ধরনের বারোয়ারিকরণ মাঘ বাজিয়ে ফুর্তি আর প্যান্ডেলের পেছনে মদের ফোয়ারা এটা কিন্তু পছন্দ করেন না এই গণেশ পূজার যে মিছিল গেছে রাস্তা থেকে উঠতে পারছে না পড়ে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে আবার তুলে আবার পাঠাচ্ছে সরকার তো মদ্যপান নিষিদ্ধ করেনি মদ্যপানের সময় আরও বাড়িয়ে দিয়েছে তিন ঘন্টা গাজা খাবে না কিন্তু মদ খাবে এই হচ্ছে সরকারের নীতি সরকার তো নেশা বিরোধী নয় আরও নেশা বেড়ে গেছে এবার এই পূজায় দেখবেন কি পরিমাণ নেশার ফোয়ারা চটে মদ্যপান প্রচুর বেড়ে গেছে এবং মদ্যপানের যে সমস্ত নুইসেন্সের একটা বড় কারণ হিসেবে দাঁড়ায় এই যে সমস্ত আগরতলা শহরের যে বিভিন্ন গণ্ডগোলগুলি হয় পুজোর সময় তো এটার বিরুদ্ধে তো সরকারের কোনো পদক্ষেপ নেই উল্টো লোককে আরো বলছে আরো বেশি করে বেশি করে ট্যাক্স দাও তো এই অবস্থায় দেখা যায় এই খরচাটা আসবে কোথার থেকে এই খরচাটা তোলার জন্য এখন জুলুমবাজি হচ্ছে তো এই জুলুমবাজিটা কিন্তু ওই জায়গার থেকে দেখতে হবে এবং আমরা সবাই পার্টিসিপেট করতে চাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে চাই যার পছন্দ সে করবে যার পছন্দ না হলে সে করবে না সেই জন্য এই কারণেই দেখা দরকার যে আসলে এখন যে বর্তমান যে অবস্থা আছে এই যে পাড়ায় পাড়ায় দুশো মিটার অন্তর অন্তর যে ক্লাব এগুলিকে আসলে একটা ক্লাস্টার ক্লাব করা দরকার সামাজিকভাবে এই ক্লাবগুলি ইনভলভমেন্ট যদি করতে হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি অন্তত দশটা ক্লাবের একটা ক্লাস্টার হতে পারে বা পাঁচটা ক্লাবের একটা ক্লাস্টার হতে পারে নতুন একটা ক্লাব হতে পারে এই ক্লাবের কিন্তু কর্মপরিধি ওইভাবে একটা বড়োভাবে বিস্তার করতে পারে এই ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্লাব রেখে কিন্তু আসলে আসলে লাভ কিছু হচ্ছে না বরং ক্ষতি সাধন হচ্ছে এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে সমাজ পাল্টে গেছে সমাজ পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে এগুলি পাল্টে হবে কিন্তু বাস্তবে সেটা হচ্ছে না বাস্তবে আসলে ক্লাবগুলি তো একটা উপার্জনের আখড়া ক্ষমতা প্রদর্শনের আখড়া হচ্ছে জমি জমার দালালির আখড়া হয়ে গেছে এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে এই ক্লাবগুলি রাখার পেছনে কিছু লোকের একটা ভালো রকম স্বার্থ কাজ করছে দেখা যাচ্ছে সামাজিক স্বার্থে যে কারণে কাজগুলি ক্লাবগুলি তৈরি হয়েছিল সেই সামাজিক স্বার্থের বদলে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ক্লাবগুলির বড় ভূমিকা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে কিন্তু আমাদের সচেতন হতে হবে এবং আসন্ন দুর্গোৎসবে আমরা যখন আনন্দে সামিল হব আমাদের ভাবতে হবে যে এই ক্লাবের আড়ালে যেমন কোনো মিসক্রিয়েন্টরা মাথাছাড়া না দিতে পারে নুসেন্স যাতে তৈরি না হয় সামাজিক ক্যাওস যাতে তৈরি না হয় সুশৃঙ্খলভাবে আমরা যাতে কাজটা করতে পারি কারোর কারোর উপর যাতে কিছু চাপিয়ে না দেওয়া হয় সবাই যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দের সঙ্গে বিষয়টাতে ইনভলভ হয় এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই সতর্ক হওয়া দরকার সচেতন হওয়া দরকার একদম দর্শক বন্ধুরা আমাদের সংলাপ অনুষ্ঠান আমাদের প্রায় শেষ যেটা আলোচনা ছিল আজকে বিষয় চাঁদার যন্ত্রণা মুখে চাঁদা আমাদের যারা প্যানেলিস্ট ছিলেন আলোচনা করলেন এবং বিভিন্ন দিক তুলে ধরলেন এবং সর্বশেষ যেটা বক্তব্য ক্লাব পুজো করে সারদোৎসব করে সারদোৎসবে মানুষ অংশগ্রহণ করে আনন্দ উৎসব হিসেবে অরিন্দম বাজিরা বলে আনন্দ উৎসব হিসেবে পরিণত হয়েছে সারদোৎসব হিসেবে পরিণত হয়েছে দুর্গা পুজো সুতরাং এই ক্ষেত্রে চাঁদা যারা যতটুকু দিতে পারে ততটুকুই দেবেন বাকিটা কিভাবে ম্যানেজ করেন সেটা বসে চিন্তা করে করা হবে কিন্তু কোনো মতেই যাতে সারদোৎসবের আনন্দ মাটি না হয় সারদোৎসবের চাঁদা মানুষ থেকে হাসি মুখেই আনতে হবে এবং হাসি মুখে যখন চাঁদা দেবেন সারদোৎসবে যখন মানুষ পার্টিসিপেট করবেন অংশগ্রহণ করবেন সেই সারদোৎসব সেই দুর্গ উৎসব সেই আনন্দের উৎসব হিসেবে পরিণত হবে এবং সবাই আনন্দে থাকবেন সবাই আনন্দ করবে এই কটা দিন নিরানন্দের যাতে কোনো জায়গা না থাকে সেটাই সবাইকে আজকে ভাবতে হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখতে থাকুন সংলাপ যে সংলাপ ভাবায় যে ভাবনা পথ দেখায় শুভরাত্রি